怎么穿成这样了？哦，陈医生给我配的工作服、啊。真行，护士都护成这样了，我我想说什么来着？啊、哦，对，他人呢？啊，他人呢？哦，他在诊室接客呢。哦，行。啊。有什么我能为你服务的吗？陈医生，我拿去消毒了。哎，张医生好。啊。哟，你怎么来了？问你个事儿啊。你坐着。什么情况？问你个问题，咱俩这么多年哥们儿了，你必须如实回答。什么事儿啊？这么严肃？非常严肃，你严肃点儿。我问你，你对顾瑶还有没有想法？又来了是吧？哎哎哎，你看你又给我打太极是不是？我问你话呢，啊？是，我知道你现在是喜欢罗越，但是我怕你万一是一时冲动呢。我之前也问过你，你是同情啊还是喜欢？你都没弄明白，所以今天你必须跟我说一句实话，你到底放没放下顾瑶？放下怎么着？没放下又怎么着？没放下，哥们就让了呗。什么意思啊？没什么意思，没办法。那谁让人生有先来后到的？你又比我早到这么多年，但是如果不好意思啊，你得帮我追上他。不是张明阳，你这脑子哪根筋又搭错了？没搭错，我们家顾瑶回来了。顾瑶回来了？嗯，什么时候的事？你管呢？你好，程医生现在有事儿，带你去休息区休息一下。这边请。张明阳，你没事儿吧？这世界就这么小吗？你非可着窝边的挑，你还嫌咱们这几个人关系不够乱是吗？那我也没办法呀，我也不想啊。可人生碰到真爱的几率有多少啊？这东西没法用理智去处理的，对不对？帮我们吧。我程浩在此保证，有朝一日，但凡我的哥们张明阳能够碰到今生的挚爱，就算他想娶的人是女王，我也绝对。流血断头，绝不退缩的，用尽所有办法帮他拿下，立此为证。这是你的声音吧？这是你的保证吧？哥们儿今天要兑现承诺，好吗？我不管你是不是觉得我这人不靠谱，还是不仗义，我也不管咱是不是因为这事儿反目成仇了。反正我就是那句话，帮我追上顾瑶，必须的。张明，我问你，嗯，这事儿你是真想清楚了，真是吃了秤砣铁了心了，是吧？是的。行，我帮你。喂，我是宋宁宇。啊，你别误会，我不是为了让你接电话。我刚才刻意换号的。有事儿吗？很久没有联系到你了，我想知道你过得怎么样。如果没事的话，我就挂了。
，所以呢？我看到你在材料上签了字。没错，字是我签的。如果你想打电话了来指责什么，不好意思，我一点内疚也没有。不不不不，我没有那个意思。正因为你签了字，我才觉得这是你的个性。我只想知道，除此之外，他有没有为难你？如果这些对于我的惩罚能够让你心里过得舒服一点，我会觉得很安心的。如果如果回到北京，你能给我机会，我们一起坐下来，让我当面给你道歉的话，不必了。穿衣服还用修正啊？我这审美比你强啊！那你自个儿去吧。哎哎哎哎哎哎，开个玩笑，我说是没人比你强。走、啊。张明，我告诉你，这人就是太招摇，太嘚瑟。顾瑶最喜欢的三个关键词，你知道是什么吗？嗯，低调、质感、高雅。就比如是穿衣服吧。T 恤不是不能穿，但是他讨厌 V 领的，尤其穿 polo 衫的，领子竖起来那种，直接拉出去避掉。还有衬衫，千万不要穿得像工装，尤其这种花里胡哨的。最好有点设计感，小众品牌是首选。哎，你等会儿，顾瑶喜欢什么不喜欢什么，你是不是闭着眼睛就知道了？干什么呀？又想说什么？哥们儿真是找对人了。哎，这家。哎，香水我说你就别琢磨了，行吗？嗯。顾瑶最讨厌的就是别人的香水味儿，扰乱了他的香水味。先生慢走。他最喜欢的约会方式，一静不一动，比如咖啡店、美术馆，最次也是电影院。不喜欢一切户外活动，最讨厌的就是运动。有一次我们一学长第一次约他，就去了香山，等他回来之后就把人家的联络方式给删了，所以你最好别分析。其实顾瑶这人呢，挺好相处。对人友善、客气，在上大学那会儿就是我们全校公认的校花，会让你觉得跟他在一块儿的时候就是如沐春风。没错，我也有这种感觉，如沐春风。因为他从来不发追求者，所以他自然也就难以分辨真情假意，自己的情路也一直不顺。其实我那套秘籍。原本就是为了让他少受点伤害，才攒下来的。所以说，老张，如果这次你追他真的是发自内心的，是认真的，那哥们一定帮你。可如果说你真的还想从前那样，我可真扯火。你说什么呢你？我当然是认真的了，我以我的人格发誓，你人格太低。跟你说个正经的，我听你说的这番话，真的让我切实感受到，你这一辈子的青春全都在祭祀这个女人。哎，我特想问问你，你以后还能不能这么有信心的，这么爱一个女人？还能？你不说了吗？那都是青春，过去就不再有了。这以后。他总会有更好的方式嘛？难吧？
前的微博上，教了那么多人把暗恋转成明媚，但其实，等我再见到顾瑶，我才愿意承认，暗恋就不是一种爱，能隐藏的、能克制的，都不是爱，暗恋就像是一场自我修行。我特别同意你这句话，所以说嘛，你就应该学学哥们儿。对女人，不设防，不拒绝。我还真的挺羡慕你这种纯粹的，是不是？真的，纯粹的不要脸。嗯，这家店选的不错，还挺有格调的。这家店是手冲咖啡和买手店的集合，你看这个区域，专门卖一些小众精品的物件。你看那边，像金盖车呀，还有那边服装、首饰什么都有。哎，最近很流行的。服务员，两杯咖啡，三杯。其实，在 L A 也有很多这种复合咖啡厅，要不然我也在北京开一家这样的店。哎，好啊。你要真有这种想法，我可以帮你找地儿啊。好啊，考虑考虑，考虑考虑啊。谢谢。你今天的穿衣风格，好像和平时不大一样。是吗？人嘛。适当的时候得稍微调整调整，自己看自己也有新鲜感，怎么样？还行吗？挺好的，就是不太像你的衣服。像谁呢？谢谢。我发现其实你还挺热爱生活的，你选的咖啡厅啊、餐馆啊，都还挺有感觉的。我还一直以为直男不太注重这些呢。那你是对我们直男有偏见，直男。哎，当然了，可能本来对这些方面不太感兴趣，可问题是他对女人感兴趣啊。你不了解女人喜欢什么，那女人怎么喜欢你啊？对吧？特算个逻辑。其实我发现你的变化也挺大的。有吗？有，比以前明朗了很多。是不是彻底走出来了？其实我也不知道。前两天我看了本杂志，杂志上说离婚的女人通常只有两条敬畏之路可以选。第一种就是所谓的失婚，丢了男人，丢了家庭，走向流离失所的怨妇之路。另一种就是算是完成自己的华丽升级，从此只为活得更好而活。我全面评估了一下现在自己的状况，我觉得至少有朝第二条路努力的资本吧。所以干嘛非得撕一次脸的呀？这文章谁写的？我得亲自给他送一面锦旗。<笑>我一直是坚定不移的站在广大女性独立自主、追求幸福这一方面上的。真的，我始终想起一句话。女人要是想明白了，比男人果敢的多。毕竟女人是高端智慧生物，比我们男人进化的高级。像你这样的男人，还能有女权思想，还真挺难得的。你是不是也慢慢发现了我的好了？嗯。咖啡不错，就是不熟，讨厌。我又得到一个重要信息，今天下午茶的时候啊，他说他的一个朋友发展开幕了。你说我是不是应该主动的约他，陪他一块儿去？绝对不行。知道时间和具体地点吗？就知道个大概齐嘛。他选礼物的时候顺嘴说这么一句，那你就直接杀过去，不要事先告诉他。行吗？这个，哎，人家可是内部的发展啊
，我能混进去的。这点手段你就不用谦虚了吧？嗯、那倒是，可问题是，那我凭什么不能直接约他呢？第一，那是人顾瑶朋友的地儿，人家也未必带着你这个男伴出席。你要是直接提，只会造成双方都尴尬，这就是我说的分寸感。嗯。第二。顾瑶身边从来不缺乏追求者，他最司空见惯的就是别人对他殷勤有加。如果你想让他对你另眼相看的话，忽视他，忽视他才是最好的方法。那什么意思？你的意思是我之前还有点上赶了？什么叫有点啊？极其非常。你现在就差鞍前马后了。知道，哎，等会儿，那还有还有，准备一身得体的衣服，但别显得太隆重。到那儿之后呢，假装偶遇，不要对他显出过分的热情。最好的方式，就是从他身边相熟的女性下手，嫉妒才是让女性注意你最好的方式。走了是你哎，啊！我刚才我看你看半天，我没敢认你。哎，你最近是不是又瘦了？我最近是在减肥，有这么明显吗？很明显。哎，你是不是不知道我是谁？你是不是把我给忘了？不过也难怪，半年前的事儿了。上次 party 人也多，也乱。而且像你这种美女吧，你不记得我很正常。嗯，不好意思，上次人太多，我没记。真忘了，我，张明阳。啊！你看啊，哎，是你呀、啊！对呀、啊哎，你看上次咱们一块喝酒，你还说，哎呀，下回一块喝酒，一块喝酒。啊、我等了你半年微信，你一条都没给我发过。你现在那个微信那个头像。怎么换成那个抱着小狗的那个了？是不是？啊，对呀，啊，挺可爱的。<笑>哎，你也认识微微是吧？对呀、啊，过来看画展。看画展呀，但是说实话，我跟他不是特别熟。但是我一想，他要是办画展，肯定得请你。那我就过来碰碰运气吧。没想到，一下给你逮着了。哎，嗯，那我们一起进去。走，嗯，进去吧。啊，哎，哎，你等会儿啊，我拿下东西，不能空手。等会儿啊。记得吗？妹、哎、妹，你好，你好，恭喜恭喜啊！啊，谢谢谢谢谢谢，啊，你们先随便看看。好的，然后我去那边。好的，你忙你的，我照顾客、嗯。你先忙啊。啊，好，拜拜。拜拜发现你们俩还挺熟的啊。嗯，我们在国外认识的。啊。那是，他是。妹妹。啊。哎，亲爱的，恭喜啊！嗯、恭喜啊！嗯、啊谢谢谢谢，我还怕你不来了呢。怎么可能？你的事情我怎么可能不来啊？这还行吧。挺好的，特别棒。这些话都说好了，你把手机出来了，挺珍贵的。真的。哦，那边我先忙，你就我给你介绍一个朋友。你去忙吧，不用管我。嗯
么在这儿？对呀、啊，我跟我的朋友一块过来的啊。我介绍一下啊，这是我朋友 Coco， 这是顾瑶。哎，你好，你好，嗯，你这熟人还挺多的嘛。哎呀，其实，社交圈子就这么大，互相认识很正常，对吗？哎，咱别干站着，你们要喝什么？嗯，哦，橙汁，谢谢。好，你呢？嗯、啊，我知道了，香槟。哎，不行不行，我今天开车了。没事，喝吧。我不喝，我开你的车送你回家。啊。羚羊很绅士啊。嗯，是啊，还给薇薇带礼物了。哦，是吗？你们很熟吗？啊，还成。你们最近忙什么呀？我都忙什么呀？这一杯，这当然是八牛。来来来，八牛是半年。然后下面这个是有中国现在现代的家，然后还有内蒙的。你要不要吃点水果？那这边这边还有这个肠。腰都不会挑这个，这个。看看有没有你喜欢的东西，我觉得家里都挺好看。像上面你书法为主，因为我觉得书法用的是。都喜欢。你看你们你喜欢，你都可以带回去。哦，对，我们这个是跟一个教育机构合作的，一个菜。哦哦，没问题。不好意思啊，我去接个电话。顾瑶。一会儿我们去吃个饭，我们就先撤了。哦，好，拜拜，拜拜。嗯，啊，要不要捎你一段啊？啊，不用了，我再待会儿，等一下微微。不，发现这儿是不是不好打车呀？没有，还可以，挺方便的。是吗？哎，你先走吧，没关系的。那我们不管你了。拜拜。拜拜。哎、那家日料特别好吃。浩啊，程浩，你这个恋爱专家真不是吹的，啊！你看，随随便便两三句这么一点拨，哎呀，那真是收效甚佳呀！脚拿下来，别嘚瑟，知道？哎，你真没见着古瑶那个样子，真的，我以前见他吧，都是那种淡然、优雅、完美的无懈可击。这次头一回，头一回在他脸上见到真实的喜怒哀乐了。这说明什么？这说明咱们这一招见效了。哼，你说搁平常这种事儿，要有人告诉我，我还挺得意的。可是这话从你嘴里说出来，我怎么就觉得……嗯，我都不知道我这么教你做是对还是不对。哎哎哎。你什么意思啊？我跟你说，啊，咱俩现在可是一条船上了啊！你不管是不是贼船，你都得认。我先问问你吧，嗯，你送那姑娘回去，是好好送的吗？我是好好送，不然呢？没顺带手的，蘸点吃点儿。程浩，你，你太不信任你自己这哥们了。我说戒了，那就是戒了呀。否则的话，我我干嘛还回来找你啊？这漫漫长夜的，你心里有数就行。还有你那些其他恶习，该该该该该戒早点都戒了。我知道你，不是你赶紧说正经的吧？下一步下一步该怎么办？按步骤呢，这时候你可以跟他有一点特殊的约会了。根据你说这情况，约个晚饭问题应该也不大，真的。上学的时候，顾瑶就跟我说过，他最向往的浪漫场景，就是有个懂天文的男朋友能带他到郊外，去看星星，认星座。
他觉得那才是最浪漫、最有趣的事儿。可惜一直到现在都没有人干过。嗯，没想到，没想到顾瑶还有这么小女人的一面哈。毕竟是女生嘛，但凡跟星空沾边的事儿，怎么也能把她这个浪漫反射区给激活嘛。你这也太不够意思了！这么大一招你不早说呢？我凭什么告诉你啊？嗯。再说了，你懂天文吗？你懂天文吗？不懂，不能学吗？从明天开始，恶补。慢点啊！早知道你来这儿，我就穿双平底鞋了。实在是不好意思，主要是想给你一个礼物。礼物？哎，你到底想给我什么惊喜啊？我怎么觉得有点惊悚呢？我想了很久关于这个礼物。一是觉得你什么都不缺，二是觉得物质上的东西吧，有点太俗了。想来想去，我觉得咱还是走心吧。就到了，看点啊，看点地。我可以的，没关系。来，慢点慢点到了。嗯？这就是你送我的礼物？当然不是，我送的礼物在这里。星星啊！对呀、啊，你知道你看到的是什么吗？什么呀？你的星座，天蝎座。真的？嗯、天蝎座。是夏季星空里最好辨认的星座。你看啊，它是由十四颗星星组成的庞大星座。你看左上角，左上角这几颗，就是蝎子的脑袋。然后你看这右下角，长长的、弯曲的这个形状，就是蝎子的尾巴。头两边，你看，哎，在那儿还有蝎子的毒针呢。我再看看啊。嗯。哎，还真是哎，好像真有。可是我怎么觉得不像蝎子，看着像风筝呢？没关系，像风筝也不怕。现在我这儿呢。<笑>你是不是十二个星座都知道啊？然后经常带不同的姑娘来看。我要是告诉你，这是我第一次，你信吗？那我不知道。反正我是第一次看到自己的星座是真的，这就够了，说明这个礼物最起码记在心里了。想说什么？没有啊，挺好的。其实我对这些天文地理知识也不是特别的懂，都是这几天恶补的，纯粹半吊子。但是我觉得，咱们出来走走，散散心，看看这宇宙星空，感知一下自己的渺小，不也挺好的吗？你说咱们
，在时间长河里沧海一粟，在浩瀚的宇宙中，还不如一粒尘埃。那所有的烦心的事情，都是咱们自行放大的，完全没有必要。所以呢，我就希望以后，如果你难过或者伤心的时候，想想今天的星空，想想这大与小的事情，可能就不会再为难自己了。你说呢？谢谢你啊，嗯，谢谢你这么用心的送我这个礼物，我都记着呢。不客气，咱们走吧。嗯，不再看看自己星座了，啊？有点冷了。哦哦。谢谢，回家，走。啊啊，帮我拿一下，挺美的哈。嗯。走，回家喽。什么情况？陈浩是我约的，咱们都这么熟的朋友了，一起吃饭不介意吧？不介意啊，那正好一块吃呗。你不提前告诉我一声，我也是顾瑶刚约的。我今天约你们俩来，其实是我觉得有些话当你们两个的面说比较好。啊，那行，你们你们先聊着，我去个卫生间。嗯，正好，我也去。你们俩太不尊重人了吧？等会儿呗，是吧？好。张明阳，哎，能坐到对面吗？啊？我觉得这样跟你们俩交流比较好。没问题，没问题。哦，对了，这花是送给你的。谢谢。二十岁的时候，说我最喜欢玫瑰花，最喜欢看星星了。可现在我三十几岁了，还是从婚姻的一地鸡毛里走过一遭的人。男人是穿衬衫还是穿 T 恤，我已经没那么在意了。在美国的时候，我养成过一个习惯，就是每天早上必须要出门跑步，一周还要三次瑜伽。就连以前我最不喜欢吃的西餐，现在也是我的健康首选了。所以
，人是会变的，人喜欢的东西就更是会变。那个变是正常的，嗯，挺好的，这回我都记住了。嗯，开始的时候我只是有一点怀疑，直到你拿出那个望远镜，我才确定，这都是你最擅长的吧？帮别人出谋划策。从前程浩就最怕我孤独终老，一直帮我热衷推销。这么多年过去了，没变的恐怕只有你了吧？那个，不管是过去还是现在，我都没有恶意，真的。我当然知道了，所以我才一直把你当我最好的朋友。说的对，这时间的变化，它就是把熟人变成了陌生人嘛。所以像花啊、衬衫啊、T 恤，我已经都记得没那么清楚了。我今天不是找你们两个。兴师问罪的，我就是想把话说明白了。我的情况你们俩也都清楚。这次我回来就是想给自己放个假，散散心，感情的事绝不考虑。嗯、如果你们俩真把我当朋友、当哥们儿，那以后咱们就以朋友、哥们儿的形式见面。要是还有别的想法，那索性以后连面都别见了。免得大家都不愉快，你说呢？我觉得是，不不是，那可以可以志在必得的样子，结果呢？合着您这每一步都被人看在眼里了，我怎么突然有一种魔高一尺，道高一丈？行了，别说了，还嫌不够丢人啊！我现在是看出来了，哥们儿，你在顾瑶那儿哈，没别的，你就是一个字儿，栽。嗯，哎，你说。哥，现在你都不是他对手，那换以前，你更没戏了。那你现在知道了，不再用我了吧？嗯，挺好，没白干。最起码我能看见你这个不败记录被打破。闭嘴，咱俩没话了。
说一生之间都善于，一些言语深呼的细细。Smile.